എഗെയിൻ അനിയൻ മിഥുൻ ബിഗ് ബോസ് വുഷു ആർമി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ടോപ്പിക് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയാം ഈ ആർമി സ്റ്റോറി നമ്മുടെ അനിയൻ മിഥുൻ പറഞ്ഞ സംഗതി അതൊരു ഫേക്ക് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓക്കെ വിത്ത് എവിഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ മേജർ റവീസാർ അടക്കമുള്ളവർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാലേട്ടം വന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എവിഡൻസ് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് സോ അത് അട്ടർ ഫേക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതിനി മിഥുൻ പുറത്ത് വന്നിട്ട് മിഥുൻ എന്താണ് എന്തിനത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊക്കെ മിഥുൻ പറയണം ഓക്കെ സന ആരാണ് തലയ്ക്ക് വേടി കൊണ്ടോ ഫ്ലാഗിൽ പൊതച്ച് നിന്നപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോ വെപ്പൻസ് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിവിലിയൻ ഒരു ആർമി ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് അകത്ത് കയറി അതൊക്കെ കുറേ കാര്യത്തിന് അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മിഥുൻ വന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വുഷുവുടെ കേസ് മിഥുൻ്റെ വുഷുവിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഈ വുഷു ഫേക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ല മിഥുൻ്റെ വുഷു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറിജിനലാണ് വുഷു പ്ലെയർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ കാരണം നമ്മൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒന്നാമത് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഹോക്കി ഇപ്പോൾ പോയ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ഒരു പരിധി വരെ വോളിബോൾ ഒരു പരിധി വരെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഹോക്കി ആണെങ്കിൽ പോലും ലൈക്ക് ഐ ഡോ നോ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് ബട്ട് ഈ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ കരാട്ടെ ചെയ്യുക ഒരു ഫൈൻ ഒരു കരാട്ടെ ഒരു ഒരു കുൻഫു അങ്ങനെയൊക്കെ ഓക്കെയാണ് വുഷു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ന്യൂ ടു വസ് ആണ് സോ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രോ വേർഷൻ എന്താ മേച്ചർ വേർഷൻ എന്താന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അനിയൻ വിതുനൊരു പ്രൊഫഷണൽ വുഷു പ്ലെയർ തന്നെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ വുഷു പ്ലെയർ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഗെയിമിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ആ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടന്ന് പോയ ഒരാളാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ തുടക്ക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മിഥുൻ അതിനുള്ള എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം പക്ഷെ അതിനുശേഷം ലേറ്റർ ഓൺ കുറച്ച് കാലം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മിഥുൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫഷണൽ വുഷു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് വെച്ചു ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് വയ്ക്കുന്നു ആ ടൂർണമെൻറ്റിൽ പോകുന്നു കളിക്കുന്നു വരുന്നു ഇതൊരു ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കളികളിലല്ല ഈ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോ സാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ അതിൽ ആരാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അടക്കം ഇതിന് ഇന്നലെ പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആ ഓർഗനൈസർ ഇതും മറന്നുപോയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗോൾഡ് മെഡൽ അടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആക്കിയ ഈ പ്രോ വുഷു സാൻഡ ഓർഗനൈസർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വല്ലാത്ത കഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷേ മിഥുൻ ഉഷു പ്ലെയർ ആണ് പ്രോപ്പർ ഉഷു പ്ലെയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ എനിക്ക് കുറച്ച് പേര് അയച്ചു തന്നിരുന്നു ഇത് ആരാണ് ഇതിൽ മിഥുന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് നോക്കിട്ട് ദിൽരാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഫേസ്ബുക്കിന് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ മിഥുന്റെ പ്രൊഫൈൽ അല്ല ഓക്കെ പലരും അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അയ്യോ ഇനി മിഥുന്റെ പേര് ദിൽരാഗ് ആണോ എന്നാണ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ പ്രൊഫൈൽ മിഥുന്റേതല്ല ആ പ്രൊഫൈൽ വേറൊരു വ്യക്തിയുടേതാണ് ആ വ്യക്തിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ മിഥുൻ അതാണ് ഈ ദിൽരാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ മിഥുൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മിഥുൻ കൃഷ്ണ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് മിഥുൻ്റെ കറക്റ്റ് പേര് ഈ അനിയൻ മിഥുൻ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എല്ലാവരും അടുത്ത് ഒരു അനിയൻ ഫീലിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അനിയൻ മിഥുൻ പേര് വന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും അനിയൻ അനിയൻ എന്ന് വിളിച്ച് വിളിച്ച് അങ്ങനെ അത് അനിയൻ മിഥുൻ ആയി അങ്ങനെ ആക്കി പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അനിയൻ മിഥുൻ ആയി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത് മിഥുനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓക്കെ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് ബിഗ് ബോസ് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വുഷു പ്രോ സാൻഡ അങ്ങനെ കാറ്റഗറി തിരിച്ച് ടൂർണമെന്റ് തിര
ഈ സെവൻറ്റി കാറ്റഗറിയുടെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി കാറ്റഗറിയിൽ ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ള ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആരാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ടില് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫൈറ്റിൽ ഞാനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് മിഥുൻ്റെ ഈ വാവിട്ട വർത്താനമാണ് മിഥുന് പ്രശ്നമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോണത് പിന്നെയും കൺഫ്യൂസ് ആവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം പ്രൊഫഷണൽ ഫൈറ്റിൽ ഞാനാന്നാണ് മിഥുൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രോ സാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലെ പ്രൊഫഷണൽ ഫൈറ്റിൽ ഇന്ന ടൂർണമെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അടിച്ചതെന്ന് പറയണ്ടേ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ച സമയത്ത് മിഥുൻ കടന്നു നിന്നാലും ഉഴപ്പി രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മത്സരങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് സൗത്ത് ഏഷ്യ പിന്നെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പ്രോ ഉഷു വേൾഡ് സാൻഡ ഏത് വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം കേട്ടോ ആ ഒരു പ്രോ ഉഷു സാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഉഴപ്പി വിട്ടു കാരണം മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ശരിയായിരിക്കില്ല കാരണം ലാലേട്ടം വന്നിട്ട് ആർമി കഥ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആള് കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സോ മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ പ്രോ ഉഷു സാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എല്ലായിടത്തും പറയണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണിത് കാരണം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വുഷുവിന് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കളിച്ച് കളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിൽ ഒക്കെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് ബെൽറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ മറ്റേ ട്രിപ്പിൾ എച്ച് കെയിന് അണ്ടർ ട്രേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോക്ക് ജോൺ സീന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരാണ് റിയൽ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻസ് അല്ല അവരാ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലെ ഇയിലെ ടൈറ്റിൽ അടിച്ച ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾ അത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആരാണ് അത് സംഘടിപ്പിച്ചത് അത് പ്രൊഫഷണൽ ഉഷോടേതാണ് എൻ്റെ അസോസിയേഷൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ വേൾഡിൻ്റെ ഇത് ഇതുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് വലിയ സംഘടനയാണ് അത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ചാമ്പ്യനായി സ്വയം വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടി ആ ഒരു പ്രൗഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ സ്വയം ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ടൂർണമെൻറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ആരാന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ അസോസിയേഷൻ്റെ പേര് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കഷ്ടമാണ് സീരിയസ്ലി വളരെ കഷ്ടമാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല ആ കേസിൽ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉഷുവിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു നെയിമ് തന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിഗ് ബോസ് പോലത്തെ ഒരു ഷോക്കുള്ള ഒരു എൻട്രിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ അടിച്ച് ആ ടൂർണമെൻറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ആരാന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിപ്പോൾ എത്ര ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയാലും എത്ര ഇതായാലും എത്ര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയാലും ഒരാൾ അത് മറക്കില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പം ഞാനടക്കം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും അവിടെ ഇരുന്നത് അതിനിപ്പം ഇതും വന്ന് പുറത്ത് വിടുകയാണ് ഇനി ഇറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ഞാൻ അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും മിഥുന് എനിക്ക് ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും അയച്ച് തന്നിട്ടില്ല പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടുമില്ല ആ സാധനങ്ങൾ അയച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ എനിക്ക് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബറിൽ ഒരാൾ അയച്ച് തന്നതാണ് സാൻഡ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഈ സൈറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപതോട് കൂടിയിട്ട് സാൻഡ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സാൻഡ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അവരെ ഒഫീഷ്യൽ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിലില്ല ഓക്കെ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ വിക്കിപീഡിയ എന്നാണ് ഈ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോ മിഥുന്റെ കേസിനും വിക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരുത്തി വിടുന്നതാണ് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിക്കി തിരുത്തി പല കാര്യങ്ങളും മിഥുന്റെ എന്ന് ഒഴിവാക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇഫ് വിക്കി ഇസ് റിലയബിൾ ടു യു നിങ്ങൾ വിക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഗതി എന്തായാലും ഈ സൈറ്റിൽ ഇവിടെ വിക്കി പേജിലൊന്നും വലിയ തിരുത്തൽ നടക്കും തോന്നുന്നില്ല സാൻഡയിൽ എന്തായാലും സാൻഡ ഉഷുവിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഒഫീഷ്യൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമില്ല അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നടന്ന സാൻഡ ഉഷു ഇവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല
വുഷു പ്ലെയർ അല്ല സി നിങ്ങൾ വുഷു പ്ലെയർ അല്ല എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട അനിയൻ മിഥുനീസ് എ വുഷു പ്ലെയർ ആ വുഷു പ്ലെയർ സാന്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഫൈറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുത്ത് വന്ന് കപ്പടിച്ചതിന് ശേഷമോ ഉള്ള ന്യൂസുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അതിന് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസിന് വിറ്റ് വെക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ നാട് വന്നിട്ട് നാട്ടിക ബീച്ചാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാർ പിന്നെ ബോക്സിങ് കിക്ക് ബോക്സിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടലി വുഷുവിലോട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആവേണ്ടത് തായ്ലൻഡിൽ അടുത്ത മാസം രണ്ടിനാണ് ലോക വുഷു സാന്റ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് എഴുപത് കിലോ വിഭാഗത്തിലാണ് മിഥുൻ ഗോദയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നേപ്പാളിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മിഥുൻ രാജ്യത്തിനായി സ്വർണം നേടിയിരുന്നു ഇതാണ് സംഗതി വുഷു സാന്റ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് പങ്കെടുത്തതും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിലായതും ഇത് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ തന്നെ വന്നതാണ് ഇവർക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്താ ആക്സിഡന്റ് കിട്ടി അവിടെ ഞാനൊരു ശബ്ദം കേട്ടു വണ്ടി വീണതാ സ്കൂട്ടർ വീണ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടോ പോണോ ആളില്ലേ ഞാൻ ശബ്ദം കേട്ടു ആ ഹമ്പ് ഭയങ്കര സീനാ സ്പീഡിൽ വന്നാൽ കാണൂല അവിടെ ഒരാൾ ബാക്കിൽ വീണതാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് അടിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആളുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഗതി ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ശരി സോറി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ പോയി അപ്പോൾ വുഷുവിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഫറൻസ് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ടീമിന് ഈ സാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്യാറ്റ് ആ ഒരു മാച്ചിനാണ് ആ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിനാണ് ഇദ്ദേഹം പോയത് എന്നും ഇദ്ദേഹം ഒരു വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിലെ കപ്പ് അടിച്ചത് കൊണ്ട് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ആ ഒരു ചെക്കിങ് നടന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം പറഞ്ഞതൊക്കെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തിങ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറബിക്കടലിൻ്റെ രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അതിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് നടത്താമായിരുന്നു കാരണം ലാലേട്ടനാണ് അറബിക്കടലിൻ്റെ രാജാവ് അറബിക് സൺ ഓഫ് അറേബ്യൻ സി മാറിപ്പോയി സൺ ഓഫ് അറേബ്യൻ സി അറബിക്കടലിൻ്റെ രാജാവ് സൺ ഓഫ് അറേബ്യൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പറഞ്ഞു അപ്പം അത് മിഥുൻ്റെ തന്നെ മിഥുൻ ഈ പ്രൊമോ വീഡിയോ കൊടുത്ത സമയത്ത് അതിൽ പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ സൺ ഓഫ് അറേബ്യൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഒഫീഷ്യലി സൺ ഓഫ് അറേബ്യൻ സി പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമുക്കത് തന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യലി സൺ ഓഫ് അറേബ്യൻ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ സീരിയസ്ലി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അത് അറബിക്കടലിന്റെ പുത്രൻ എന്ന ബഹുമതി നേടിയ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സി അറബിക്കടലിന്റെ പുത്രൻ എന്നുള്ള ബഹുമതി ലൈക്ക് കമോൺ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു ആൻഡ് ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള തിങ് ആണ് ഇന്നലെ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോനകത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഒരു മറ്റേ ഒഫീഷ്യൽ ഉഷു ഒഫീഷ്യലിന്റെ ഒരു വീഡിയോന്റെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം നമ്മളെ മിഥുൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ മിഥുൻ്റെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മിഥുനെ അറിയാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് വഴി ഇവർ ഒഫീഷ്യൽ പേജ് ത്രൂ പറയുന്നത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ അറിയാം ഈ വ്യക്തിക്ക് മിഥുനെയും അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ മിഥുൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഒരു കോച്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് കുൽദീപ് ഹാണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കോച്ച് ഇന്ത്യൻ വുഷു ഹെഡ് കോച്ചാണ് ഓക്കെ മിഥുൻ ഈ പറഞ്ഞ കോച്ചിൻ്റെ പേരാണ് മിഥുൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ കോച്ചായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുൽദീപ് ഹാണ്ടു ഈ കുൽദീപ് ഹാണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഞാൻ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ മിഥുൻ ഈ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയിലുള്ള വ്യക്തി കോൾ ചെയ്തിട്ട് കുൽദീപ് ഹാണ്ടുവിനോട് മിഥുനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച അതിൻ്റെ ഒരു വോയിസും ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വെക്കാം ഞാൻ ഹണ്ടു സാറിന് സംസാരിച്ചു ഹണ്ടു സാർ സംസാരിക്കാതെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എൻ്റെ വളരെ അടുത
അതേ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ആ മനസ്സിന്റെ ബോധത്തോട് കൂടി അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ചു ക്യാമ്പിൽ പല ആൾക്കാരും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് കുൽദീപ് ഹാണ്ഡു ഇന്നലെ നമ്മുടെ മിഥുൻ പറഞ്ഞ കുൽദീപ് ഹാണ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മിഥുൻ തന്നെ മിഥുന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഗുരു ആയിട്ട് പറയുന്ന വ്യക്തി സംസാരിച്ചതിന്റെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ആരിഫ് സാബ് मेरे पास जो भी एक बार या शायद आया था दो तीन दिन ट्रेनिंग की है शायद इट्स इन लॉन्ग उसको बहुत सारे डे टाइम हो गए क्योंकि मैं तो एक कोच हूं तो उसमें तो आते रहते हैं बच्चे आते हैं कहीं से भी तो ट्रेनिंग के लिए आते हैं एक दो दिन के शायद मेरा एक या दो दिन मेरे सेशन लिए होंगे इसने मेरे से और ये जम्मू में रहा है शायद ये अपने बच्चों हमारे लड़कों के साथ प्रैक्टिस किए बाकी इसके इसके एसोसिएशन के साथ रोल है वो तो आपने देखना तो हमारा तो रोल है नहीं इसमें कुछ इट इज अप टू यू पीपल हाउ यू आर टेकिंग हिम और आई डोंट हैव एनी कनेक्शन विद हिम कि कोई वो इंटरेस्टल है क्या है वो दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट और मेरे को कोई इंटरफेरेंस है नहीं उसमें आप इसमें डिसीजन लीजिए ये अप टू यू है और आपका स्टेट से खेला हुआ ना खेला हुआ तो वो तो आप ही जानोगे मेरे से कोई रोल नहीं है इसमें ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി കുൽദീപ് ഹാണ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മിഥുൻ കോച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ സമ്മർ ക്യാമ്പ് പോലത്തെ ക്യാമ്പുകൾ വെക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നും രണ്ടു വട്ടം വന്നു പോയൊരു പരിചയം മാത്രം എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയോടുള്ളൂ മിഥുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് എന്റെ വിഷയമേ അല്ല എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മിഥുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയോട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കണ്ടതല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പിൽ വന്നതല്ലാതെ ക്യാമ്പിൽ കുറെ പേര് വന്നു പോകാറുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാരെ പോലെ ജസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് വെക്കുമ്പോൾ വന്നു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടി അല്ല മിഥുൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കുൽദീപ് ഹാണ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കുൽദീപ് ഹാണ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും നമ്മുടെ മിഥുനും നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വുഷു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേജിൽ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വുഷു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഈ വുഷു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ വായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പേജിൽ ഈ പേജിൽ മിഥുന്റെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും ഒരുപാട് വീഡിയോസും ഒക്കെ കൊളാബറേഷൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് അവർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പേജ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി അറിയാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫോളോസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ ഒരു നോർമൽ പേജ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പേജിന്റെ ഒരു ഒതന്റിസിറ്റി ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മ എനിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഡൗട്ടുകൾ വരുന്നത് അതായത് വുഷു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ അവര് ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വുഷു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിൽ കൊടുത്തതിൽ യൂട്യൂബ് ജിമെയിൽ ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലസ് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ആകള ഇവർ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് ഇവർ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ തന്നെ വുഷു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവർ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ ഫോട്ടോസ് അനിയൻ മിഥുന്റെയും ഈ കുൽദീപ് ഹാണ്ഡുവിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതും മിഥുന്റെ കുറെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ വുഷു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആവുക എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഞാൻ ജെനുവിനായിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എനിക്കതൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി ഇനി ഇതിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫഷണൽ അത്ലറ്റുകളായ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവരവരുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ല നാഷണലൊക്കെ പോകുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ കളിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലെവലിലെ മത്സരങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ മെഡൽ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അസാധ്യമാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളി ഇന്റർനാഷണലിലൊക്കെ മെഡൽ അടിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പൊ നാഷണലിൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട അവര് മെഡൽ കിട്ടുന്നതാണ് സർവീസസും ഭയങ്കര ഫോഴ്സസ് തമ്മിലുള്ള മത്സരമൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പുള്ളി പോയി പുള്ളി പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണലിൽ പോയി നോക്ക് ഔട്ട് അടിച്ചു അത് കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോകും നമ്മള്
ഒരു ഈഗർനെസ് വരും ഇയാളുടെ ഫൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് കാണാം കാരണം ആളടിച്ച് നോക്കൗട്ട് ആക്കുന്നു ഒറ്റ ചവിട്ടിന് ആളെ കാരണം വുഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ആളെടുത്ത് തള്ളി താഴ്ത്തിട്ടാലും പോയിന്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരാളെ കിക്ക് ചെയ്തിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക നോക്കൗട്ട് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആവും ഹൈലി അത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഹൈലി സ്കിൽഡ് കാരണം അവരിപ്പോൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും തന്നെ ഒരു മാച്ച് ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ പോയിട്ട് അടിച്ചിടുക അതും പാകിസ്ഥാനിയും അമേരിക്കനെ കടിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസാധ്യ കഴിവായിരിക്കും അപ്പൊ അത് എനിക്ക് വീഡിയോ കണ്ടാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ പോലും അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഡൗട്ടുകൾ വരുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലാതെ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ വീഡിയോസ് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ വുഷു സീനിയർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അടികൊണ്ട് ഇഞ്ചുറി വന്ന് ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോൾ ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കും അവിടെ ആ ഏരിയ ഫുള്ള് ചോര ഇപ്പൊ ഈ അമേരിക്കൻ പ്ലെയറിനെ അടിച്ച് ചോര വരുത്തി സ്ട്രെച്ചറി കൊണ്ടുപോയെന്നൊക്കെ പറയണത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തള്ള അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഇടയിൽ ഇഞ്ചുറി വന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ ഇഞ്ചുറി വന്ന് ഇതെല്ലാം കളിക്കുമ്പോ ബാക്കി ഇപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടീസ് ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാവരും മണ്ടന്മാരി പോവൂലേ ഈ പുള്ളി ഒന്നും അറിയാണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി ഇന്റർനാഷണൽ കളിച്ച് ബാക്കി ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് അടിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാട് അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആ അടിച്ചും മേടിക്കുന്ന പിള്ളേരും എല്ലാരും കഷ്ട ഒരു മണ്ടന്മാരെ പോണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനായിട്ട് അടിച്ചു നോക്കൗട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പൊ നോർമലി ഇപ്പൊ നോർ എല്ലാരും നോക്കിയാ കളിക്കുള്ളൂ നോക്കൗട്ടൊക്കെ അടിക്കണവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ത്രോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കിക്കും പഞ്ചും അടിക്കണവര് നോക്കി ത്രോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എടുത്ത് ത്രോ ചെയ്ത് പോയിന്റ് എടുക്കാൻ ഈസിയാ ഈ നോക്കൗട്ടൊക്കെ റയറാണ് പാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കൗട്ട് അടിക്കണവരെ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കും പുള്ളി ഈ അമേരിക്കൻ പ്ലെയറിനെ നോക്കൗട്ട് അടിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പ്ലെയറിനെ നോക്കൗട്ട് അടിച്ച് സ്ട്രെച്ചറിൽ എടുത്തു പോയി ചോര വന്നൊക്കെ പറയണതൊക്കെ എന്തായാലും തള്ളാണ് എന്നിട്ട് അടിച്ച് സ്ട്രെച്ചർ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാജിക്കൽ പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അറിയും ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞത് അവര് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു പ്ലെയർ അത്രയും സ്കിൽഡ് ആയിട്ട് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും എല്ലാവരും തപ്പില്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ യൂട്യൂബും ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ സാധനം കിട്ടും അവിടെയൊക്കെ നോക്കി കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതും കണ്ടതും ഒക്കെ ഒരു തരത്തിലും നമുക്കത് മേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മിഥുൻ ഉഷു എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടു പിന്നെ മിഥുന്റെ തന്നെ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു പ്ലെയർ കളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 കുറെ സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു മിസ്സിങ് ലിങ്ക് പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് സ്വന്തം വീഡിയോ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ മാച്ചിന്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ പിന്നെ കുറെ ആളുകൾക്ക് മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കേസാണ് ദ ഹിന്ദു പോലത്തെ ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മളെ മിഥുന്റെ ന്യൂസ് വന്നല്ലോ ഇതെങ്ങനെ വന്നു മിഥുൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പേപ്പർ മിഥുൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിലെ ഡേറ്റ് ഡിസംബർ സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതും എൻ്റെ എനിക്ക് ഫോളോവർ ഒരാൾ അയച്ചു തന്നതാ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ശരി ഇങ്ങനെ ദ ഹിന്ദുവിൽ വന്നൊരു സാധനമല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ അതെന്താണ് അവർ അയച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദ ഹിന്ദു അതേ ഡേറ്റിന് ഇട്ടാ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആറ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെയിം ഡേറ്റിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഈ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് നമ്മൾ മിഥുനും വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ന്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ പേപ്പറിൽ എവിടെയും ഓക്കെ പേപ്പറിൻ്റെ കുറേ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അവർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അന്നേ ദിവസമുള്ള ഹിന്ദു പേപ്പറിൻ്റെ ഈ പേപ്പറിൽ എവിടെയും ഈ മിഥുൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾ കാണാനില്ല പേപ്പറിൽ അപ്പം അതെങ്ങനെ പേപ്പറിൽ വന്നു എന്നുള്ളൊരു ജെനുവിൻ ഡൗട്ട് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു
ഈ മിഥുൻ്റെ ഫാൻസ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മിഥുൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജെനുവിൻ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് തരുന്ന വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഡൗട്ട് കൂടുക എനിക്കൊരു തമിഴ് പേപ്പർ നല്ല കിട്ടി അതിൽ മിഥുനൊരു മെഡലും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മിഥുൻ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഫൈനലി ഇൻ തമിഴ്നാട് തമിഴ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഐ ആൾവേസ് താങ്ക് ഓഫ് മൈ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിഥുൻ തന്നെയാണ് ഈ സാധനമായിട്ടുള്ളത് ഫൈനലി ഇൻ തമിഴ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് വേറെ വ്യക്തി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വോയിസ് ഞാൻ വയ്ക്കാം അവിടെ ഇത് തമിഴ് പത്രത്തിൽ വന്നൊരു ന്യൂസ് ആണ് അങ്ങനെ പറ്റിയത് തമിഴ് എനിക്കറിയില്ല ഈ മെഡൽ കൈ പിടിച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഈ മനസ്സിലും തൃശ്ശൂർ വി കെ മനോജ് ശരീരത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രവീൺ കുമാർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇതിനു വേണ്ടി മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ മെഡലാണ് കൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഫോട്ടോ ഞാൻ വായിച്ചത് ഓക്കെ പ്രവീൺ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി തൃശൂർ വി കെ മേനോൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവീൺ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയ മെഡലാണ് മിഥുൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അന്നേ ദിവസം മിഥുൻ്റെയും പ്രവീൺ കുമാറിൻ്റെയൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടോ ആ തമിഴ് പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിൽ കയ്യിൽ മെഡൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സെയിം ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് മിഥുൻ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ മിഥുൻ്റെ കയ്യിലൊരു ട്രോഫി ഒരു സാധനമുണ്ട് പ്രവീൺ കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈറ്റ് കളറിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു ഫോട്ടോ മിഥുൻ വീണ്ടും പിന്നൊരിക്കൽ ഈ പ്രവീൺ കുമാറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാ ഷർമ പ്രവീൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മെൻഷൻ ഇട്ട് മിസ്സിങ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും രണ്ട് വ്യക്തികളെ നടുവിലിരുത്തി നടുവിലും മിഥുൻ ഇരുന്ന് ഇവർ രണ്ടു പേരും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മിഥുനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓക്കെ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ഫോട്ടോ മെഡൽ പിടിച്ച് വന്നു ഓക്കെ അത് മിഥുനായിട്ട് അറിയുന്നവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും എന്താ തമിഴ് പേപ്പറിൽ വന്നല്ലോ മിഥുൻ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിഥുൻ്റെ ഒപ്പം അന്നേ ദിവസം ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആളുകൾ അയച്ചു തരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് അനിയൻ മിഥുൻ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ നാഷണൽ വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണി ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണീൻ്റെ ടൈമിലെടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി അറിയാം പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ പ്രൊഫഷണൽ ഗെയിം എല്ലാവരും കളിക്കുന്ന അറിയാം ഒരു ടീമായിട്ട് നമ്മളൊരു പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ ടീമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇവൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാ മേജർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഡ്രസ് കോഡ് ജാക്കറ്റ് സാധനമൊക്കെ ഒന്നായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഡ്രസ് കോഡായിരിക്കും നമുക്ക് തരും നമ്മളെ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് തരും ഇതിൽ മിഥുൻ്റെ മാത്രം വേറെ ഒരു ഡ്രസ്സും ബാക്കിയുള്ള ഒരു വേറെ ഡ്രസ്സും ദാറ്റ് 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 സീംസ് ലൈക്ക് മിഥുൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നതായിരിക്കില്ല വേറൊരു അസോസിയേഷൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കും ബിക്കോസ് കേരളത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടല്ല മിഥുൻ നാഷണൽസിന് പോയത് മിഥുൻ നാഷണൽസ് പോയിട്ടുണ്ട് വൈദവെ മിഥുൻ നാഷണൽസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഞാൻ ആ വോയിസ് കൂടെ വയ്ക്കുക പക്ഷെ മിഥുൻ നാഷണൽസ് പോയത് ലക്ഷദ്വീപ് എന്നാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല മിഥുൻ ലക്ഷദ്വീപ് എന്നാണ് നാഷണൽസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ആ ബ്രോ ഞാൻ ആ വീട് കൊണ്ടിരുന്നു ബ്രോടെ അനിയമ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ അതിൽ അവൻ ജില്ലയിലും സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല സ്റ്റേറ്റിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് അവൻ നാഷണലും പോയിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ പോയത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ പേരിലാണ് അവൻ നാഷണൽ പോയത് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ആർക്കോ അസോസിയേഷനിൽ ആർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും അവൻ്റെ ശരിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റു വാർത്തകളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അവിടെ പോയിട്ട് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ
ഒരു ടൂർണമെന്റ് അടിച്ച് അതിലെ ടൂർണമെന്റിലെ എന്താ പറയുക ഇന്റർനാഷണൽ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലാതെ ഞാൻ ആ കാറ്റഗറിയിലെ ലോകത്തിലെ ഇന്റർനാഷണൽ വിന്നർ ഇപ്പോൾ ജോൺസീനെ വന്നിട്ട് ഞാനാണ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ വേൾഡ് ഹെവി വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഹെവി വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്തിലൊക്കെ വരും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗിലെ ഹെവി വെയ്റ്റ് വരും അങ്ങനെ കുറേ കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിലെ വേൾഡ് ഹെവി വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോജിക് ഉണ്ട് അല്ല ഞാനാടെ ലോകത്തിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ മിഥുന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഈവൻ മിഥുനെ നമുക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സോ നമ്മൾ ഈ ഓബിയസ്ലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുക അവിടെ കാരണം നമുക്കിതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉഷു എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഹാടാ അടിപൊളി നമ്മളും വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറയും അവരും അത് മാറ്റി പറഞ്ഞില്ല അവനും മാറ്റി പറഞ്ഞ ഇന്നലെയാണ് ഇപ്പം ഈ സാൻഡ മറ്റത് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷോനകത്ത് വരുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സാൻഡ ഫൈറ്റ് എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ആരാന്ന് പോലും മൂപ്പര് പറയാത്തൊരവസ്ഥയും കൂടിയും കണ്ടു പക്ഷേ ഉഷു പ്ലെയർ ആണ് മിഥുൻ നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ സി ഇൻസ്റ്റയിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ബോഡി ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കേസൊന്നുമല്ല സോ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ഇതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ട്രെൻഡിങ് ആയൊരു സാധനം ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബിഗ് ബോസിൽ വേറെ ഒന്നും വന്നില്ല അത്രയും ട്രെൻഡിങ് ടോപ്പിക്കായി മിഥുൻ്റെ മിഥുൻ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് മിഥുൻ്റെ മാച്ചസിൻ്റെ വീഡിയോസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ കപ്പടിച്ച മാച്ച് അതായത് ഞാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നോക്ക് ഔട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വിട്ടാൽ നമുക്ക് സെറ്റാണ് കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഉഷു പ്ലെയേഴ്സിനും അതൊരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് തന്നെ അത് ആ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഫൈൻ അപ്പം അതൊരു പ്രോപ്പർ മാച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അൺടിൽ അല്ലാസ് അത് പുറത്ത് വരാ വിടാത്തടത്തോളം കാലം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഇതിന് ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഇതിന് അപ്പം മിഥുൻ ബെറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിഥുൻ്റെ ആർമി സ്റ്റോറീസ് ഇനി എനിക്ക് അട്ടർലി ഫേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഉഷു ഹീസ് എ ഉഷു പ്ലെയർ നാഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പോൾ നാഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസി ഇപ്പോൾ വോയിസ് ചെയ്യുക ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും പുറത്ത് വിടുമായിരിക്കും മിഥുനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അപ്പോൾ നാഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ലൈക്ക് നാഷണൽ മാച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത് ലക്ഷദ്വീപ് എന്നാണ് കേരളം ഒന്നുമല്ല അപ്പം അത് കേരളത്തിനും കൂടി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ പ്ലെയേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ പ്ലെയേഴ്സിനോ ഇതിന് അറിയാനും സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ ഈ ആദ്യത്തെ കോച്ച് കാശ്മീരിലുള്ള കോച്ചൊക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോച്ചുമായിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ് എന്നുള്ളതും ഒരു ഡൗട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വുഷു പ്ലെയർ ആണ് അത് ഉറപ്പാണ് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വുഷുവിലൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയിട്ടൊരു വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആയതല്ല ഒരു ഇൻവിറ്റേഷണൽ ടൂർണമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ടൂർണമെൻറ്റിലോ ഒരു സെവൻറ്റി കെ ജി കാറ്റഗറിയിൽ വുഷു സാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ അടിച്ചതാണ് ആൻഡ് ഈ വുഷു സാൻഡ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി കെ ജി കാറ്റഗറിയിലെ മാച്ചിൻ്റെ വീഡിയോസും യൂട്യൂബിലില്ല അത് എവിടെയും കാണുന്നില്ല അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ അതും കാണാറില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസോസിയേഷനുകൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അടിയുടെ വ്യക്തിമാണോ നമ്മുടെ മിഥുൻ എന്നുള്ളതും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്കറിയാം ഈ അസോസിയേഷൻ തിങ് തിങ് വഗേര വഗേര ആൻഡ് ആസ് എ പ്ലെയർ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൽ നമ്മൾ ഐഡലായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളെ പോലെ വളരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ആ ജേഴ്സിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ആരാധനയായിട്ട് കൊണ്ടുനടന്ന് ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഔട്ട് അടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കിക്ക് മിഥുന് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെയാണ് പല സ്പോർട്സിലും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഓ